trust tak kalau fan Lakers tengok kira skor 1-2 1-1 1-4 kan tak jauh sebenarnya tapi tiga quarter lead kot saya sebagai peminat Lakers saya rasa Uh, saya dah expect hmm. benda ni macam saya cakap awal tadi uh, tapi yang saya berpuas hati tengok hmm. at least dia orang tak main seteruk masa pre-season lah hmm. it's a lot better cuma uh, pesanan saya kepada Westbrook tadi mungkin dia tak dengar kot Twitter okay. dah ada dah ada tag dia oh dah tag dia ha. uh, tapi dia tak buka Twitter kot tadi dia <laughs> memang <laughs> sebab he was very pa- <laughs> passive lah. he sang- dengan- sangat passive Six points dia tadi ras tak, tak tak masuk yang tadi dia ada score <laughs> tadi kan. memang single digits ha. hmm. apa untuk rasa Westbrook ni kalau score lebih apa kurang daripada 10 hmm. point memang hmm. very uncharacteristic hmm. for him hmm. tapi kita kena faham dia tengah nak cuba adjust his game to hmm. apa Lakers ni kadang-kadang dia tengah pilih hmm. bila nak go for fast break bila nak go inside and ni tapi dia masih lagi tak tahu positioning teammates yang lain mana yang lanes yang sesuai untuk dia pergi uh, untuk daripada 13 percubaan je untuk Westbrook kan ya tak untuk saya memang saya nampak macam hmm. Westbrook ni dia seorang alpha uh. alpha in the matter that the dalam okay sih dia the hmm. boss dia bila pun bila dia pergi uh, hari tu Washington hmm. walaupun ada uh, Bradley siapa Bill. Bradley Beal dia still nampak macam uh-huh. the boss. Uh-huh. Tapi bila dia masuk sini, dia tak boleh nak buat dia boss pasal ada orang lagi boss dari dia kat okay, dalam tu. Okey, tapi macam uh, uh, Afiq sebutkan okey, LeBron nak banyak shooting, dah slim down, tone down pun semua. Tak boleh ke Westbrook mainkan peranan sebagai boss tu? Uh, ataupun dia respect LeBron. Benda tu dia come from how macam again. Apa? Westbrook dia bukan pure shooter, hmm. dia a scorer. Tapi kalau bila semua orang dah start stop dalam lane untuk dia nak masuk, nak, dia susah hmm. nak buat kerja dia, dia selalu dapat bola. tu mungkin kekurangan dia dapat bola tu dia buat jadi macam 6 point, 8 point. Hmm. So, ni buatkan dia fikir banyak muhasabah diri kita sikit lah. Okay, tapi tak apa, nasib baik game NBA banyak, dia boleh comeback tu lah. Hmm. Steph Curry kan, mana kita nak start ni lah. Orang kata bad day lah, Steph Curry jatuh lah apa. Off form lah sekejap. Triple double eh. Berapa Zat dia punya ni? Uh, tadi saya rasa dia 20 poin lebih 20 hmm. poin lebih dia 10 rebound hmm. dengan 10 assist 21 uh. 10 10 hmm. oh. it's not um, the thing about Stephen Curry ni dia bukan uh, historical punya person hmm. dia dia takkan ingat apa yang dia, dia buat salah the first three quarters and it yang differentiate dia dengan all these good players hmm. because he's that great so dia masuk dia kata I will I'm, I'm going to do me hmm. so dia masuk dia akan you know dia, dia tahu gravity yang dia bawa hmm. Uh, dia lari-lari pun orang tetap kejar walaupun orang tahu dia ada off day ke apa orang tetap kejar so uh, and he did that kind of impact but I think it was pool sebenarnya yang yang hmm. brought that game back untuk orang pool ha. atau Nemanja uh, Belis Belisa Belisa, Belisa. Ha, Belisa. <laughs> yeah. tapi bagi saya I would pick Nemanja Belisa sebab kita tahu pre-season tak ada orang sebut nama dia pun Betul. big man tapi graceful gila macam tadi macam Nabi hmm. cakap It's like ada dua Draymond Green ha. dalam tu. Tapi ni hmm. Draymond Green yang European pula kan. Ha. Dia boleh adjustment luar, dia boleh adjustment dalam. He's very flexible. Hmm. So dia jadi macam um, dia lagi stretch hmm. dia punya defense tu. Macam kalau macam again lah kita ada nampak dia ambil three. So dia hmm. macam siapa Mamat ni? Ha. Ha, bila come to Lakers siapa Mamat ni yang nak buat kerja yang kita tak tahu macam nak cover. So at the end he dia memang salah satu IQ player hmm. kalau kita tahu macam kita cakap being making decision giving uh, apa uh, buat play so he's at the right spot ah and dia tahu apa dia punya kerja just and tu saya setuju sangat one thing about european players ni especially yang bermain daripada hmm. umur 14 15 dalam apa grown up league ni ha. ya. apa dia orang ni sebenarnya kalau dia orang masuk team yang sampah dia orang akan nampak macam sampah <laughs> tapi bila dia orang masuk team yang power dia orang akan nampak power ha. because high iq players they rely on their teammates hmm. they play their role apa semua Bieliza is like that. Dulu masih dekat Minnesota Timberwolves, dah tak ada siapa. Sebab itulah orang pun tak kenal dia. Hmm. Sama macam Ricky Rubio. Ricky Rubio main Timberwolves, orang nampak macam sampah sebab dia main dengan teammates yang sampah. Pergi dekat apa Utah Jazz, triple double in the playoffs. Ha. So that's the difference when you play with good teammates. So ni member nak kata dengan cara halus, orang team yang bagus lah. Dia tengah frustrated ha. sebenarnya ha. tu. <laughs> Itu sebenarnya tak bagi tahu tu lah. Ha. Dia melepaskan geram sebelum nak jumpa Sainz. Nanti nak jumpa Sainz hari Sabtu ni dah. Wipe out dah. Wipe out dah ni.